Hello everyone. Good morning and welcome you all to Rachnal Namangel World. Me I Sunny. And yes, it's a new day, new beginning, and day starts with all you lovely and beautiful people. So festive season salu ahe. So Nag Panchami festival chan antar sa to divas asto to pani festival as asto. So aaj ami kai kai karna rao he tumi badna ra saha. So please stay tuned. So me ready salu ani salu itli nikla. The jadi mast nashta karna rao. And yes, pude tumi bagalat so stay tuned. मस्त पूजा तुम्हें पहली 
सुद्धा आता खूप लोकांना माहिती असेल या पूजेबद्दल की हे एक्झॅक्टली काय होतं आणि खूप लोकांना कदाचित नसेल माहिती सो हे युजली कोकणात जे राहतात ते लोक करतात आणि आई कोकणातल्या आहेत सो त्या लहानपणापासनं हा जो ट्रे ट्रेडिशन आहे हा जो सण आहे ते साजरा करत आलेल्या आहेत म्हणजे नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी हे केलं जातं सो दरवर्षी मी सुद्धा ते फॉलो करते पण ऍक्च्युली ह्याची जी एक्झॅक्ट स्टोरी आहे ना ती एवढी हार्ड टचिंग आहे म्हणजे मी जेव्हा ती वाचली माझ्या लिटरली डोळ्यात पाणी आलंय आणि मी ती स्टोरी त्या स्टोरीचं लिंक मी खाली या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे तरी थोडक्यात मी तुम्हाला सांगते हो श्रीयाळ आणि चांगुण्या हे दोघं पती पत्नी होते आणि त्यांच्या घरी जे पण लोक यायचे त्यांना ते खाऊ पिऊ घालायचे असं एकही दिवस झालं नाही की त्यांनी कोणाला असं खायला वगैरे दिलेलं नाही आहे जे पण लोक यायचे ते खा त्यांना ते वाढायचे त्यांना जेवायला सांगायचे आणि त्याच्यानंतरच ते जेवायला बसायचे आणि एक दिवशी भगवान शंकरांना ह्याच्याबद्दल समजलं आणि त्यांनी असं डिसाईड केलं की त्यांना त्यांची परीक्षा घ्यायची आहे म्हणून ते त्यांचं वेश बदलून जातात म्हणजे ॲज अ शंकर भगवान नाही जात पण ते एक महाराज म्हणून त्यांच्या घरी जातात आणि त्यानंतर श्रीयाळ आणि चांगुना हे त्यांना बसवतात आणि त्यांना जेवायला देतात पण तेव्हा ते म्हणतात की मला मांसाहारी हवंय मी हे काही खाणार नाही कारण मी जंगलात राहतो सो मला तेच खायचंय आणि ते दोघं एकदम सरप्राईज होऊन जातात ते हे विचार करत होतात की अरे अशी भगवंत अशी कशी आमची परीक्षा घेतोय आणि आम्ही असं कसं ह्यांना ते द्यायचं तो जे श्रीयार आहे ते म्हणतात की मी तुम्हाला माझ्या मांडीचं मास देतो सर ते महाराज म्हणतात की नाही मला तुमचं नको आहे मग चांगुना म्हणते की मला मी देते तर ते ते महाराज म्हणतात की नाही मला तुमचं सुद्धा नको आहे मग पती पत्नी महाराजांना विचारतात की तुम्हाला मग एक्झॅक्टली काय हवं आहे आम्ही तुम्हाला ते नक्कीच देऊ महाराज म्हणतात की मी तुमच्याकडनं जे पण मागेल ते तुम्ही मला नक्कीच द्याल ना तर ते पती पत्नी त्याला त्या गोष्टीवर हो म्हणतात आणि त्याच टायमाला त्यांचं बाळ ज्याचं नाव चिलया असतं ते तिकडनं धावत येतं ते बाहेर खेळत असतं ते धावत येतं आणि तेव्हा महाराज त्याच्याकडे पॉईंट आउट करून म्हणतात की मला ह्याचं मास्क खायचं आहे सो ते दोघं एवढे शॉक होऊन जातात ना अंगुणा तिच्या बाळाला घेऊन जाते आतमध्ये खूप सारं प्रेम करते ते त्याला हक करते म्हणजे मी जेव्हा ही स्टोरी वाचत होती ना माझ्या लिटरली डोळ्यात पाणी आलेलं आणि ती त्याला खूप असं जवळ घेऊन मिठीत घेते आणि त्याला कुट ते त्याचं ते ती जेवण बनवते आणि महाराजांच्या पुढे आणून ठेवते त्याच्यानंतर महाराज म्हणतात की मी एकटा नाही बसणार तुम्ही सुद्धा माझ्या बरोबर ह्या पंक्तीला बसा तर ते आई बाबा ज्यांच्या मुलाचं त्यांनी ते बनवलेलं असतं ते दोघं ह्या विचारात पडतात की आम्ही आमच्या बाळाचं कसं मास खाणार मग नंतर ते महाराजांना म्हणतात की हे आम्हाला पॉसिबल नाही होणार तर महाराज म्हणतात तुम्ही तुमच्या दुसऱ्या मुलांना बोलवा तर तेव्हा ते पती पत्नी म्हणतात की आम्हाला फक्त एकच बाळ होता सर महाराज ह्याच्यावरनं म्हणतात की ज्यांचं एकच बाळ होता आणि आता तो नाही आहे त्यांच्या हाताचं जेवण आम्ही जेवणार नाही तर ते पती पत्नी निराश होतात आणि हे सगळं जे घडत असतं खाली हे पार्वती देवी वर्ण बघत असतात आणि त्यांना सुद्धा वाईट वाटत असतं की महाराज म्हणजे शंकर भगवान असं कसं त्यांचं परीक्षा घेत आहेत सो ह्यावर महाराज सांगुणाला म्हणतात की जर तुझी भक्ती मध्ये खूप ताकद असेल ना तर तुझं बाळ येणार त्यानंतर चांगुणा म्हणते ये रे ये रे चिलया बाळा आणि असं बोलल्यानंतर पार्वती देवी तिच्या बाळाला दारातनं घेऊन येते आणि ती जेवढी एवढी खुश होते ना ते सगळं बघून की तिचं बाळ ज्याला तिने ते कुटलेलं असतं ते तिच्या समोर असतं म्हणजे ही तिची ती भक्ती तिच्या भक्तीमध्ये ही एवढी ताकद असते आणि त्यासाठी हा उपवास केलेला जातो आई तिच्या बाळासाठी हा उपवास करते ही ऍक्च्युली एक्झॅक्ट ही स्टोरी आहे पण ही जी प्रथा आहे ही आता खूप कमी लोक फॉलो करतात बट ह्याची ह्याच्यात त्यांनी जी एक स्टोरी दाखवली आहे ती म्हणजे की भाऊ 
सो दिस इज डिफरंट स्टोरी सो त्यात असं असतं की दोन बहिणी असतात त्यांचा एक लहान भाऊ असतं आणि त्यांचा भाऊ अचानक एक दिवस कुठेतरी जातो त्यांना काही समजत नाही की त्यांचा भाऊ एक्झॅक्टली कुठे गेला आहे सो तेव्हा त्याची आई त्याच्यासाठी हे उपवास करते आणि तिच्या मोठी बहिणीने ऍक्सेप्ट केलेलं असतं की आता माझा भाऊ येणार नाहीये पण जेव्हा ते त्यांची आई जाते तेव्हा त्यांची आई तो जो उपवास असते तो तिच्या छोट्या मुलीला देते आणि म्हणून तिची छोटी ती मुलगी म्हणजे त्या मुलाची बहीण ती हा उपवास करते तिच्या भावासाठी आणि म्हणून ती म्हणते की येले येरे येरे चिल्या बाळा आणि एवढे वर्ष जेव्हा ती उपवास करत असते तेव्हा एक दिवशी तिचा भाऊ न खरंच तिच्या समोर येतो सो जर रिअल स्टोरी आपण बघितली जेव्हा भगवान शंकर वगैरे होते त्यावेळेसची जी स्टोरी आहे ती म्हणजे आई मुलासाठी उपवास करते पण नंतर बहीण भावासाठी उपवास ते वाल झालं सो ह्याची लिंक ना मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे तुम्हाला जी एक ती जी स्टोरी आहे ना ती एक्झॅक्ट समजेल तरी मी एक थोडंसं शॉर्टमध्ये सांगितलंय बट ट्रस्ट मी ही जेव्हा स्टोरी मला समजली ना मला एवढी वर्ष नव्हती माहिती मला फक्त माहित होतं की उपवास करतात पण ह्याच्या पाठीमागे एक्झॅक्टली काय रिझन होतं हे नव्हतं मला माहिती बट ते वाचल्यानंतर आय वॉज लाईक ओ माय गॉड म्हणजे कसं किती शक्ती असते ना भक्तीमध्ये त्यात त्यांनी हे पण सांगितलं की अंधश्रद्धा नव्हती पण ती एक श्रद्धा होती टुवर्ड्स गॉड आणि तेच ती जी श्रद्धा एवढी वर्ष ते देवावर जी होती त्याचं फळ त्यांना खूप वर्षांनंतर मिळतं सो खूप छान वाटलं मला हे ना खूप असं मॅजिकल वाटतं की आपलं प्रत्येक फेस्टिवल आपलं प्रत्येक ट्रेडिशनच्या पाठीमागे काही ना काहीतरी स्टोरी आहे आत्ताच्या पिढीला ह्या स्टोरीबद्दल काही माहीत नाही जसं की मला मला सुद्धा नव्हतं माहीत रायदर आमच्याकडे माझ्या आईकडे ही प्रथा कोणालाच माहिती नाही आहे कोकणात जे राहतात ते जास्त करून हे फॉलो करतात आणि आजही करतात आज आईंमुळे आम्हाला ही स्टोरी समजली आहे नाही नागपंचमीचा तो जो एक दिवस असतो तो आम्ही साजरा करतो नागपंचमी का साजरा केली जाते त्याचं पण कोणाला माहिती नाही तो त्या सुद्धा त्या त्या लिंक मध्ये स्टोरी दिलेली आहे लाईक फर्स्ट डे नागपंचमीला काय कशामुळे आपण साजरा करतो सेकंड डे नागपंचमी ही आमच्याकडे युजली नाही साजरा करत माझ्या माहेरच्या साईडला पण इथे आल्यानंतर मला समजलं की ती का साजरा केली जाते आणि त्याचं जे रिझन आहे दॅट इज सो टचिंग म्हणजे काय सांगू म्हणजे मला जे सांगायचं आय होप तुम्हाला ते तुमच्यापर्यंत पोहोचलं असेल एनिवेज आता थोडासा टाईम आहे थोड्याच वेळात नायसा सुद्धा येईल घरातलं ऑलमोस्ट सगळं काही आवरलं सुद्धा आहे सो ह्याच्यानंतर काही क्लिप्स आहेत काही दिवसांपूर्वी आई त्यांच्या मैत्रिणींबरोबर गेलेल्या अंबरनाथ बदलापूर कर्जत इकडचे जे पण देवस्थान आहे त्यांना त्यांनी भेट दिलेली तिकडे जाऊन त्यांनी दर्शन घेतलेले सगळ्या देवांचे सो ते कोणते कोणते देवस्थान होते त्याच्याबद्दल चे थोड़े फार क्लिप्स आहे सो ते तो पर्यंत तुम्ही ते बघा
पहिले हळद कुंकू व्हायचं इथे इथे पहिले हळद कुंकू व्हायचं हळद कुंकू हे बघ हे हळद आहे हे कुंकू आहे हे बघ हे हे हा आणि हा बोट असू दे चल व्हायचं टाकायचं नाही बघायचं व्हायचं हा बस बस पाया पड नीट नीट पाया पड इरे चिलया बाळा इरे चिलया बाळा बसायचं नाही बाबू इरे चिलया बाळा घे हे सगळे तू आरू दिदी अनु दिदी दादा सगळ्यांचे आता खाणार ना तू हे खायचं असत भाती पण लावले असं नाही करायचं सकाळी आमचं जे झालं ते त्याच्यानंतर आई त्याच्या मैत्रिणींबरोबर गेलेल्या 
ते तुम्ही पाहिलं आणि त्याचबरोबर संध्याकाळी आई त्यांच्या मैत्रिणीकडे गेलेल्या असो तिथे एक त्यांचं छोटंसं फंक्शन झालेलं आहे आणि अशा प्रकारे आमचा डे संपला आहे मी आणि नायसा मी नायसाचा अभ्यास घेत होते सनी केलेला क्लिनिकला त्यानंतर मी थोडंसं बिझी होती ऑन माय बिझनेस पेज खूप लोकांनी विचारला की तो जो कमळ कमळ तुम्ही पाहिले कमळ आसन किंवा चौरंग म्हणजे तुम्ही चौरंगावर पण ते ठेवू शकतात ते मी कुठून घेतलं तर खाली मी त्याची लिंक दिलेली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही तिकडे जाऊन बघू शकता अँड आय होप तुम्हाला हा आजचा ब्लॉग आवडला असेल आणि जसं की मला आज खूप काही नवीन कळलं आहे तसंच तुम्हाला सुद्धा नवीन कळलं असेल सो चला मग भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये येतील बाय टेक केअर अँड लिव्ह लाफ इन लव्ह बाय